Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os professores são dos trabalhadores da administração pública que vivem mais inconstantes ao longo da sua vida profissional, com reflexos muito significativos para a sua organização pessoal e acompanhamento familiar. Já aqui o dissemos muitas vezes, os professores são figuras centrais na educação das crianças e jovens do país e os aplausos que alguns lhes dedicam têm de ser traduzidos em atos de valorização dos seus salários, das suas carreiras, dos seus direitos e da estabilidade das suas vidas. A precariedade com que se confrontam muitos professores é o exemplo da inconstância referida que leva o PEV a defender a vinculação destes trabalhadores após três anos de docência. É da mais elementar justiça. Outro exemplo da indiferença a que os sucessivos governos têm votado os professores é o não rejuvenescimento do corpo, do corpo docente acompanhado de um desgaste muito acentuado e de níveis de stress amplamente reconhecido, reconhecido nestes profissionais. Para além destas questões, muitos professores confrontam-se igualmente com o facto de serem colocados ano após ano em escolas distantes do seu local de residência, o que comporta custos elevados para a vida pessoal, porque não lhes é permitido o acompanhamento familiar devido e com reflexo na sua vida profissional. Por outro lado, as distâncias são por vezes de tal ordem que obrigam os docentes a ter de encontrar uma residência temporária para poderem trabalhar, uma vez que não é viável fazerem tantos quilómetros diariamente entre a escola e a sua habitação. Muitos, por incapacidade financeira de arrendar uma casa, sujeitam-se a arrendar um quarto e por vezes até em situação de partilha, para que os custos não sejam tão elevados. Esta realidade é conhecida dos diversos governos que têm assobiado para o, lado, para o lado sem atender às dificuldades que estas deslocalizações de docentes representam. Os docentes deslocalizados têm de pagar e muito para trabalhar. Sujeitam-se a ver uma parte substancial do seu salário esgotar-se ou para suportar uma habitação adicional, com todas as despesas adicionais ou nas despesas de deslocação diária que lhe levam uma boa fatia do vencimento. Tendo em conta esta realidade, os Verdes propuseram em sede de Orçamento de Estado a criação de um apoio que se traduzisse num adicional salarial destinado a professores deslocalizados que comprovadamente necessitassem de encontrar uma solução residencial devido à distância entre a escola em que são colocados e o seu domicílio. Esta proposta foi rejeitada, mas os Verdes insistem nela, tendo em conta a justiça da solução apontada e a necessidade de uma vez por todas se encarar a dura realidade dos professores serem recorrentemente prejudicados no exercício das suas funções. Assim, o Estado deve assumir um apoio a essa deslocalização, tendo em conta os elevados custos, para que se devolva o respeito a que estes profissionais já tiveram e merecem, para que seja sempre reconhecido o seu trabalho e empenhamento em todos os momentos e não só em pandemia, para que o rejuvenescimento da profissão aconteça.